你急什么呀？不是我急什么，你得给我呀！啊，我就是酒喝的，我都跟喝酒一喝。你叫我来，就是来这边。什么意思啊？给我装傻是不是？我装什么傻呀酒的人喝这么多干什么？赶紧告诉我，出什么事儿了啊？别哭，别哭，怎么了？怎么？别喝了，别！哎呀！说，那天怎么了？啊？我认识。他就不在家里头，我就一直给他打电话，打死都不接。我后来再打手机关机了，我这儿还惦记呢。哟，你，你真惦记他呀？这话什么意思呢？你也甭问我啊，等他酒醒了，你问他自己吧。我走了。我走。雷雷，雷雷，你你已经回家了啊？你好好歇着，什么都别想啊。我不回家，你骗子。
送送。你回去吧，去照顾他吧。你，你女儿快好了吧？快出院了。那就好，有什么需要，有什么需要你尽管告诉我啊。没什么需要。哦，对了，啊、呃，你的那张卡我已经寄回给你公司了，我没有，谢谢你。你说你寄回给我干嘛呀？我上次不是跟你说了吗？这是我的心意，这是留给你女儿的，她今后用得着。心意我领了。我的女儿为什么要用你的钱？你呀、啊，好好照顾蕾蕾吧。人呢，年轻的时候可以犯错，到了这个年纪，在不计后果的犯错误，那是不可原谅的。什么意思？我怎么觉得你话里有话呀？王志军，我的意思你应该心里最清楚。其实，人总是觉得自己做的事情没有人知道，但是这世界上根本没有什么秘密可言，那都是自欺欺人的。所以，我希望你好好的对待蕾蕾，啊，坦坦荡荡的活着吧。这话是给你的，也是给我自己。家门，我们家方志军，你又不是不认识。老方，慧敏，慧敏，男朋友能是谁呢？咱班这几个男生，我一个一个算吧，也都入不了慧敏的法眼呢。丝的怀疑。你怎么喝那么多酒啊？啊？从我认识你到现在啊。从来就没见过你喝过那么多酒，你一定是有什么心事儿，是不是？你怎么跟个小孩儿似的？咱们俩是夫妻，有什么问题咱们俩一起面对，好不好？啊，乖。<笑>到底什么事儿？你告诉我啊。签了吧？签什么呀？你让我签了。蕾蕾，你说我怎么说你呢？你真的是误会我了。我没有包养情妇。误会？包养？你少跟我玩文字游戏行不行？我不管你包养不包养，你不用强调那两个字。但是你在我们婚姻之内外头有女人，蕾蕾
我真的不知道你到底是听到了什么，还是看到了什么。但是有一点你要相信，我是爱你的，爱孩子，爱这个家庭的，对不对？是，你可能接下来还得跟我说，你是犯了一个所有男人都可能犯的错误，是吧？你还跟我说。你那只是逢场作戏，在外头那都是闹着玩的，是吗？奶奶，你知道现在在外头谈生意、逢场作戏，那不是很正常的事儿吗？你说我们从大学就开始谈恋爱，婚姻几十年，走到今天多不容易啊！你怎么就可能因为这点小错误，你就要跟我离婚呢？你糊涂了吧你啊！小错误，你这是严重的生活作风问题。你居然把他说成是个小错误！来来来来，听我说，你声音小点啊，听我说，咱们俩婚姻走到今天，真的是很不容易。你看看现在，咱们这帮同学，有几个没有离婚的？比如何杰，而且咱们现在把孩子已经养这么大了，咱们的生活平平稳稳。你怎么可能因为这点小事就不原谅我呢？再说了，我这么做是为什么？我这么拼死拼活在外头干，我是为什么？我是为你，为孩子，我是为这个家。蕾蕾，我知道你现在很生我的气，蕾蕾，我知道你很生我的气，我请求你原谅我，你给我一次机会好不好？啊，你给我一次机会，我马上改正，我马上跟他断绝任何关系，你原谅我。我不想破坏这个家庭。你不想破坏这个家。我告诉你，方志军，从我喝酒的那一刻起，我那一晚上我都想明白了，你是一个坏人。你这个人，在品质上你有问题。雷雷，你在说什么？你糊涂了吧？我糊涂了。你别碰我。行。既然我已经决定了跟你离婚，我就告诉你，让你看清你自己是怎样的一个坏人。你在我们婚姻之内去外面劈腿出轨，行，这个我且不说。在事业上，你在辉卫制药厂都干了些什么？你自己心里最清楚。我告诉你，因为我是你老婆，我实在不愿意想象你去干了那些脏。我拿手为谁呀、啊？为你，为孩子，为这个家，你看不出来吗？你为了这个家呀！我告诉你，你都是干了些什么缺德事，你自己心里最清楚。我根本不愿意去相信你干的那些缺德事。我告诉你，法律会来找你的。还有，还有，还有，我们上大学的时候，王志。你在跟我谈恋爱之前，你都做过些什么呀？啊！你在跟我谈恋爱之后，你怎么就不告诉我？你还瞒着我？你要瞒我多长时间？你听我，我，你爱我，我从来没有瞒过你。爱我，你爱我，我从来没有看出来你在爱我。你要瞒到我什么时候？我会给你拿出一个有力的证据。我全心全意为了你，你居然就这么为我，我被你骗了这么多年。你在看什么呢？你说，这个姑娘她在想些什么？
他想什么我不知道，我想知道你在想什么。我在想，你怎么还不给我打款啊？我想了想，我还是无法确定你手上到底拿的是什么东西，值多少钱？万一你蒙我怎么办呢？你是不见兔子不撒鹰是吧？了解我，那我出钱有什么用呢？过不了多久，你还会来敲诈我。不管怎么说，咱们还是有过一段交情的，我不会那么觉得。你把钱给我，我就走。备份呢，在我这就是护身符，我可不像像梅律师一样下场那么惨。有备份在，你们就不会拿我怎么样。因为如果我出了事儿，你们都会被曝光。哎，梅律师醒了。不可能吧？你慌什么呀？你不是说过梅律师出车祸和你没有关系吗？我告诉过你，有些底线是不可以触碰的。行了，我等一会儿去见一个人，那你自己就好自为之吧。好。怎么样，想好了吗？值多少钱？是挺值钱的。你等我再想想，而且这个事儿，我也得给郑总汇报一下。我就知道你拿不了主意，好吧，我再给你一天时间，明天你给我信儿。之后我可没时间再等你了。公司的小车在吗？你马上让人把车钥匙给我送上来。我和你说要司机了吗？我自己开。嗯、你好，我找田律师。好，请稍等一下。哎，田律师，有人找你。哎，抓紧给梅律师放我点东西。几十年真的不容易，我不想就这样轻易的放弃了，啊！我们出国以后，我们重新开始，好吗？离婚协议签了，你愿意去哪儿去哪儿